स्टूडेंट गुड मॉर्निंग चैप्टर 15 इंडिया मार्च अहेड इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ए बी सी डी और ई e करेंगे तो सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड माउंट बेटेन सिक्किम बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर सिक्किम इंडिया का पार्ट कब बना तो वो नाइनटीन में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया शॉर्ट अप ड्यू टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की कमी कब दूर हुई तो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन जब लॉन्च हुआ उसके बाद जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन शॉर्ट अप हुआ ओके नाउ वो इम्पोज इमरजेंसी इन इंडिया इन नाइनटीन सेवेंटी फाइव इंदिरा गांधी पॉन्डिचेरी वॉज लिबरेट फ्रॉम फ्रेंच फिल इन दी ब्लैंक्स जो ब्लू से है वो आपका ब्लैंक पार्ट है द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वॉज प्रजेंटेड फॉर द पीरियड ऑफ नाइनटीन फिफ्टी वन टू नाइनटीन फिफ्टी सिक्स द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज टू बेस्ड ऑन माउंट बेटेन प्लान चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ओके एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन द प्रिंसली स्टेट वर गिवेन द फ्रीडम टू डिसाइड विद डोमिनियन टू ज्वाइन प्रिंसली स्टेट को ये आज़ादी थी कि भाई वो किस डोमिनियन में ज्वाइन करेंगे इंडिया के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे द स्टेट ऑफ जूनागढ़ एंड हैदराबाद ज्वाइन इंडिया आफ्टर मिलिट्री एक्शन तो जूनागढ़ और हैदराबाद मिलिट्री एक्शन के बाद इंडिया के साथ आए थे राइट अ टेक्निकल टर्म्स और एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया तो है हमारा इलेक्शन कमीशन द कॉलोनियल स्टेट लिबरेट फ्राम पुर्तगीज इन नाइनटीन सिक्सटी वन तो राइट आंसर है गोवा द असेंबली दैट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किस असेंबली ने बनाया तो उसको नाम क्या नाम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली If need, we it is form after the election to form a government, the coalition government. The architecture of Indian foreign policy, the Pandit Jawaharlal Nehru. Answer the following question: Who framed the Constitution of India and how? By Indian Constitution, who framed it? Okay, how did it frame? How? The Constitution of India was framed by Constituent Assembly from. With indirectly elected member of provincial legislative assemblies, it had its first session in 1946. It reassembled on 14th August 14, 1947, as the Sovereign Constituent Assembly for the Dominion of India. The constitution was passed on November 26, 1949, and adopted on January 26, 1950, when India became a republic. Describe Indian economic progress by highlighting the major achievement in this field. So our economic progress can be witnessed in expansion and diversification of productions both in industry and agriculture. The government has built the infrastructure like power, information technology, communication, transport, etc., which are the basic requirement of the industries. किसी की किसी भी इंडस्ट्रीज की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है तो पहले बिजली चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होनी चाहिए तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान दिया इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑल्सो फॉलो अ पॉलिसी ऑफ इंकरेजिंग इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज एंड गिवेन दैम अ लॉट ऑफ असिस्टेंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर मैकेनाइजेशन इरीगेशन फर्टिलाइजर एंड रिसर्च हैव इम्प्रूव द सीनरियो और एग्रीकल्चरल सेक्शन सेक्शन में मैकेनाइजेशन हुआ इरीगेशन की फैसिलिटीज़ बढ़ी फर्टिलाइजर्स की फैसिलिटीज़ बढ़ी तो इससे क्या है हमारा सैनरी है पूरी तरह से बदल गया डिफ्रेंस बिटवीन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच तो नेशनल पोलिटिकल पार्टीज तो नेशनल पोलिटिकल पार्टीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है तो अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट सिक्स ऑफ टोटल वोट इन अ लोकसभा इलेक्शन 
और असेंबली इलेक्शन इन फोर स्टेट फोर स्टेट में सिक्स परसेंट वोट होना चाहिए एंड विन एटलीस्ट फोर सीट इन द लोकसभा इज रिकोगनाइज एज अ नेशनल पार्टी अब यहाँ पे नेशनल पार्टीज में हम देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस बीजेपी लेकिन क्वेश्चन में हमें वन एग्जाम्पल ही देना है और रीजनल पोलिटिकल पार्टीज अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट सिक्स परसेंट ऑफ टोटल वोट इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन एटलीस्ट टू सीट इज रिकोगनाइज एज अ स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी तो आर जी डी जे डी यू और भी जो रीजनल पार्टी हैं अकाली दल तो इनको हम नाम लिख सकते हैं एक्सप्लेन एनी थ्री चैलेंजेस बिंग फेस बाय द इंडियन सोसाइटी इवेंट नो ये कौन कौन से चैलेंज है जो अभी तक हमारी इंडियन सोसाइटी फेस कर रही है तो थ्री चैलेंजेस बिंग फेस बाय द इंडियन सोसाइटी इवेंट नाउ आर बेटर क्वालिटी ऑफ ऑल लेवल फ्रॉम बेसिक लिटरेसी टू हाई टेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी टैकलिंग इशूज रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ वाटर कंजर्वेशन पीस एंड सिक्योरिटीज आर रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट बाई गिविंग थ्री आर्गूमेंट्स Our government has also protected the interest of the backward section of society. Are as follows: many steps have been taken to achieve social progress in India through legislation, like provision for reservation in legislature, reservation in government jobs, and in educational institutions for SC, ST, and OBCs. By government job, me reservation diya gaya ha, aur bahut saare steps follow kiye gaye. टेक टू अचीव सोशल प्रोग्रेस के लिए अब लेजिस्लेशन में भी रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन कॉन्क्रीट स्टेप्स टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस टू ऑल एंड टू एंड इन इक्वलिटीज इन आवर सोसाइटी तो हमारे गवर्नमेंट ने कॉन्क्रीट स्टेप्स ऐसे स्टेप्स लिए जिससे कि सोसाइटी के अंतिम व्यक्ति तक वो उसको बेनिफिट उसकी मिल सके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के मेन फीचर्स क्या थे तो द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वर द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया वुड एंड विद द इमीडिएट इफेक्ट एन इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया वॉज मेड इंक्लूडिंग द यूनाइटेड प्रोविंस अंडर द ब्रिटिश लाइक मद्रास प्रेजिडेंसी कर्नाटक ईस्ट पंजाब वेस्ट बंगाल एंड असम वेस्ट पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिंध एंड ईस्ट बंगाल वुड गो टू पाकिस्तान द प्रिंसली स्टेट वे गिवेन द फ्रीडम टू डिसाइड विच डोमिनियन टू ज्वाइन तो प्रिंसली स्टेट को ये फ्रीडम दिया गया कि भाई वो दोनों में से किसी भी डोमिनियन में ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्राइब द प्रोग्रेस मेड बाई इंडिया इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर India's economic progress can be witnessed in expansion and diversification of production both in industry and agriculture some of its achievements are given below the government has built the infrastructure like power information technology communication transport etc which are the basic requirement of the industry the government has also follow a policy of encouraging indigenous industries and given them a lot of assistance in agriculture sector also mechanization irrigation facilities and research have improved the scenario mane irrigation facilities bad gayi mane mechanization so gaya agriculture ka fertilizers ke use hone lag gaye to kya hua total ye jo scenarios tha total mane tasveer hi badal gayi Agricultural production has sought up both quality, quantitatively and qualitatively. The Green Revolution and the White Revolution are also grand achievements. In India, mention any five basic features of Indian foreign policy. So, in this, you have to write five. Okay, because in our questions, we are asking five. So, five is asked. The promotion of world peace. anti colonialism anti imperialism anti racialism punch seal non alignment friendly relation with neighbors regional cooperations 
हाईलाइट द मेन फीचर्स ऑफ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम इंडिया विजन नाइनटीन ट्वेंटी द मेन फीचर्स ऑफ द डॉक्टर अब्दुल कलाम इंडिया विजन ट्वेंटी आर इट इज़ अ ड्रीम ऑफ ऑल इंडियंस दैट इंडिया शुड इमर्ज एज अ वाइब्रेंट एंड डायनेमिक कंट्री एंड मेक अ ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड भाई एक भारतीय होने के नाते सभी का यही एक सपना रहता है कि हमारा जो देश है वो एक बहुत ही समृद्ध देश बने हर एक क्षेत्र में बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल फ्रॉम बेसिक लिटरेसी टू हाई टेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो बेसिक लिटरेसी भी जरूरी है और हाई टेक साइंस भी जरूरी है हाँ तो लोगों को बेटर एजुकेशन क्वालिटीज मिले रेजिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज एंड इंडस्ट्रियल क्वालिटीज स्प्रिंग ग्रोथ ऑफ आई टी एंड बायो टेक्नोलॉजी इम्प्रूविंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन टैकलिंग इशू रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ एनर्जी ग्रोथ एनर्जी एंड वाटर कंजर्वेशन पीस एंड सिक्योरिटीज आर रिक्वायर्ड डॉक्टर अब्दुल कलाम सेट दैट द डे इज नॉट फार वेन इन लाइट एंड एंड इग्निटेड माइंड विल ट्रांसफॉर्म इन इंडिया इन टू अ कॉम्पिटेटिव ब्यूटिफुल नेशन वाइड इन इंडिया ऑप्ट फॉर अ डेमोक्रेटिक सेटअप इन योर ओपिनियन हाउ फार हैव वी सक्सेस इन दिस रिस्पेक्ट इट एम एट वेस्टिंग द सोबिन पावर इन द हैंड ऑफ द पीपल हैंस इंडिया ऑप्ट फॉर अ डेमोक्रेसी इट वॉज नेसेसरी टू हैव अ सिस्टम वेर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड वी रिप्रजेंट एवरी कम्युनिटी रिलीजन एंड लैंग्वेज वुड इंजॉय इक्वल स्टेटस equality means equalities of status and opportunities without any discrimination jo samanta ka matlab samanta hota hai isme kisi status aur avsarvadita nahi honi chahiye na hi kisi bhedbhav ke anusar sabhi ko saman avsar prapt hoye it achieves 70 years of destination without any major or minor problems that's why our democracy is the world largest and successful democracy thanks for watching यहाँ तक अगर आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए